नमस्कार कार्यक्रम समृद्धि को यात्रा में हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में हमी समसामयिक आर्थिक विषय वस्तु का साथ में यहाँ माज उपस्थित होने का सम दर्शक बिन आज हमी कार्यक्रम में अलग फरक विषय लिए र यहाँ माज आएगा सम वास्तव में मुलुकलाई कृषि प्रदान देश बने रचिनिंचा कृषि बनी कुछ है। इससे करी मुल्क को कुल कारस्त उत्पादन में परी करीब 26 प्रतिशत कृषि को योगदान सा। कृषि बनी को हमें ले माटू बड़े आर्जन करने को करा हो। तर यो माटू लाई कुत्ते किसान ले चीने का सं अथवा कुत्ते व्यक्ति हो ले चीने का संता माटू की हो इसलाय कसरी प्रयोग करने कसरी प्रयोग करता चाहे बड़ी बंदा बड़ी उत्पादन प्राप्त करना सकें इंसान था हमें ले कृषि उपज बाटे मास प्रोडक्शन करेर निर्यात करने तेजी करी मुल्क समृद्ध बनाऊने कुरारु करी रंचो हर एक भाषण में नेता रुले इस तकुरा गरना छुटाऊं देना तेरे बास्ता भी कार्यान्वयन से परीक्षण की ना जरूरी सा माटो को आवश्यक चक्की सा र माटो को आयु कती होन्सा वन्य विषय में आज हमें बृहत छलफल करने चमर को मासों आमिसन में होन्सा नार्क का बरिस्ट भाई कहने डॉक्टर श्री प्रसाद बिस्टर आउनुस वाले कार्यक्रम में स्वागत करों रक्षा स्वागत सा धन्यवाद सच्चे होन्सा सब ठीक सा किस हाल के बारे म जिस तो हमें ले अपनों देश लाई कृषि प्रधान मुलुक बने रहे एकदम एक गर्व का साथ बनी रहा था कि कृषि बड़ा जैसे प्राप्त करना था फायदा लेना था मूल जोरों तो माटू नहीं हो अब माटू जैसे कॉस्टों सा कसरी उत्पादन लेने बनने को रहा था हम लोग जैसे हर एक समय में चली रहा है चर्चा परिचर्चा होनी � बस तो मार्टो लाइक कसरी बुझने यो अनेक अनेक कोण बढ़ाए जैसे तो उत्पादन को कोण धार्मिक हिसाब और एक हिसाब बड़ा बुझना जरूरी है साझा सलाख समाये मार्टो से अब कृषि को हिसाब ले रहने मूल आधार हो मार्टो अब कृषि को मूल आधार मात्रा ना वाला जीवन कोई मूल आधार हो मार्टो ने जीवन हो जीवन नहीं मार्टो हो जीवन नहीं माटो बना रहा मालिते सरी बर्नन करने का रेकोच हु रहा माटो से कोस्तो बने इसको माटो लाय अब सामान्य इसे मत धेरे तरीका ले हैरन सा किंसा अब कल्ले कोसरी प्रयोग कर सकते इसको आधार में उल्ले आपने परिवार सा कर सा अब हमें ले वड़ा कृषि को इसे आपने बनने वाले माटो से वड़ा बोट बीरो ऐरो को रहा अब ये लाइसी इसको मौत तो देरी चन महिले ऐसा यहाँ ले आगे कुरा करने में सांस्कृतिक मौत तो धार्मिक मौत तो यारों देरी चन माटो माटो लाई हैरने दृश्य कौन से कौस्तव जन है हम लोग कोई लेपनी तो माटो लाई हैर दा खेरी कौसर ये रीन सब ना खेरी ये उटा सामने कौसले हीलो बन्चा कौसले धुलो माटो जीवन मंदा बने यो इनर्जाइजर हो इनर्जी की दीन्सा तब ये वाला किसान ले होस या ये वाला व्यक्ति ले जुत्ता खोले रख नांगा खुटा में हिलो में टेकोस ये वाला बूट लगाए गरोस तो बूट लगाए उन्हें मानसिक संग इनर्जी लॉस होन्सा कि न कितने ले इंसुलेशन बायो माटो ले आपी इनर्जी दीन्सा � रिविटेलाइज कर दें इंसान तीस तो खाल को ये वाला एनर्जी हो सक्ति हो माटो बने को तीसरी ये इंसान तेल का दाखिल ये लाय क्या बने बने माटो से अब ये लाय इसको मौत तो कौशल ये ने ये वाला धार्मिक हिसाब ले ये ने वाले धार धर्म को हिसाब ले ये वाला राजनीति हिसाब ले अपनी ऐसा किंसा आर्थिक हिसाब ले अपनी गवर्नमेंट ऐसा किंसा तेज़ वजह इसको बनो ना हमरो संस्कृति हिसाब ले ये ऐसा किंसा सब ये हिसाब बड़ा ये ऐसा किंसा अब ये लाई महिले ये लाई कौशल ही करूं मेले वड़ा हिंदू कल्चर का मानचे भाई हिंदू कल्चर में मेले हैरे मने हिंदू को बनो ना मैटो चे हमरो सॉरी नहीं पंच तत्त्व बड़ा बन्ने को बन्ने पची ये वड़ा तत्त्व तो मैटो मैटो बड़ा बन्ने को चीज़ हो ये ही चीज़ क्रिश्चियन बड़ा गरे मने क्रिश्चियन लकी बन्च बाइबल ले बंदा खेरी शुरू में जीवन जीवन बनने को सब ने सब ये धर्म वाले पिन तेज बनता है मैं ले और कल्चर ऐसे पिन हैरना साकिन चाहे इंडोनेशिया के कल्चर जापानीज ऐरू चाइना के ऐरू इस सब पे ले किए बनता है ने कतई ना कतई माटो से ही यो 
माटो बड़ा मानचे बनने को अथवा जीवन बनने को करा रहे हो देखें चंद हमें ले हिस्ट्री ये रही होने ओरिजिन ऑफ लाइफ को सारी ये जीवन शुरू बाव बना रही होने फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ से कहाँ शुरू बाव ना माटो में शुरू बाव को सा हमें यहाँ वाला चंद्रा मार जाऊँ ना चंद्रा में गयी होने अपने क्या करते हैं फर्स्ट क्या करते हैं त्यां जीवन होना सकता या सकते नहीं होता माटो को सैंपल नौ मना ले रहा है इसे बने जी फर्स्ट प्रायोरिटी माटो हो माटो था रामरो माटो सा स्वस्थ माटो सा जीवन सकते हैं जहाँ रामरो माटो होना सकते ना तो ठाउं में जीवन कोष्टकर होना सकता या तो ठाउं में जीवन होने ही सकते ना तेल कर दे यह नो वाला माटो को महत्व कहाँ देखी कहाँ समझ सब बनने कुरा ये तिल कुरे ले प्रस्ताव होना चाहिए अजय पक्के पनी अब माटो ने जीवन बनी सके बस इतना यू तो तेज़लाई ना कारण सकने को रहा पनी भाई ना तो रा हमें ले माटू लाई कसरी सदुप पाए करी रहे का सोंग बनने पनी मुख्य प्रश्न उड़ दिया कुछ नहीं आई लेना तो सब मानसिक जीवन नहीं चाहिए लगभग आयु तो किए कुछ आ इति वर्ष दिखे इति वर्ष समझ ले मानसिक को लाइफ बनी है कुछ अब यू माटू को पनी जीवन वाला गंभीर रूप में संतर ये स्तर पर तो काशी चर्चा परिचर्चा भाई को मैंने पाई दिन आते वाले लोग ची बरगले ना सुनी को कि ये सही है इसमें कुछ तो उन जाने माटो से चट्टान टुकड़ियाँ रह बनने को उन जो चट्टान है रे टुकड़ियाँ रह बनने को अंतिम प्रोडक्ट बनने को माटो हो तो ये माटो जन्मीन जा माटो जन्मी जस को पनी होन्चा ये कुने चीज जे पनी ये वड़ा चीज बन्नी को चाहिए तेरे को अंत्य होन्चा एक दिन तर ये इसमें कौस्तुन से मैटो जन्मी सके पची बन्नी सके पची ये इसको कती लामसुन बस्ता कती लामसुन से यो इल्ले काम करना सकता उसको आपनो जन भूमि का सा उसको उल्ले गौर नुपर ने दायित्व रुसन मैटो ले दी मानसिक आत्मा सा अथवा यहाँ को और बात आवर कि न कि मैटो फॉर्मेशन होने विभिन्न बात आवर इन्हें कारण तत्व रोशन इसमें क्लाइमेट ले पनी कर सक तेज पची ऑर्गेनाइज्म ऑर्गेनिज्म त्यां बाका जीवन व्यवहार की किसन कोस्टा सं तेज में उनसा कती समय देखी को सा ये कुरा आये उनसा कोस्टो खाल को टेम्परेचर सा इन दस्तुकी परिस्थिति मार के उसको अब इसको ये वाला जनरल जनरल कुरा कर दाखिले तेती समन उल्लेख कर सकता है र अब ये लाये लामो बचाऊं नहीं अथवा ये लाये छोटो बचाऊं नहीं क्योंकि मानसिक बात मचा तो पहले ये लाये तो रामरो मैटो लाये जी कौसरी तेल सामरसन करना सकनु बो सकनु बाय ना एक तेल ले तेल ले आवश्यक पढ़ने चीज़ जरूरत है पहले तेरे को रामरो बात अपन फेरी तब ले क्रिएट करना सकनु बो सकनु बाय ना ती कुरा में डिपेंड होन्जा अब के एक अतम आइमले रामरो सांगले इसको सोस्ता बने क्यों बने माटो को सोस्ता बने को आइमले मूटू से प्राणगारिक और उचित है रुपनी दारा होना जरूरी है तरफ सब बंदे इम्पोर्टेन्ट मूड धार्कन से दारा होने पर सा तेल लगा दे तो लामा समय से धार्कन जाबा समय चली रहने सा तो बांची रहेगा कौन सा तेल लगा दे तो मूड दारा बने को प्राणगरी पता था प्राणगरी पता रामरो बाबा ने तेल लगा क्या कर सा बंदा खरी प्राइमरी पर आज प्रोसेस तो मात्र में राम रसों के लिए बाबा ने इसलिए सब भाई चीज से तेले पौरे के पानी पानी धारण करने शक्ति तेरे बुरबुराओं तो बनाऊं नहीं तेरे जीवाणु ये रुको संख्या वृद्धि कराऊं नहीं इस सब पे चीज को खेल बने को प्राइमरी पदार्थ में उनसा तेल लगा देखा प्राइमरी पदार्थ सब बंदा मूट हो बना रहा है उनसा क्योंकि तेरे जाती जीवाणु जैविक � तेल लगा दाखिले तो जीवित बनना को लगी तो जीवन तेरे को लामो समय से मचालना को लगी प्राणगरी पड़ा था मुटु हो तेल लगा दो तेल लाई चाहिए हमें ले रहनु पड़ सा रो जति लाम रहने से को पच्चीस हजार बरस सुन पुनी बचार रहने सकते हैं ये मानसिक आत्मा सा क्या कहता है हमें ले अल्लाह ही वास्ता करी ना उन्हें तो दो ही दिन बीत रहा हूँ अपने मैटर को आयु तीन सौ निशाक की नशा सा तो साथ में और कुछ तो महत्वपूर्ण चुनौती आई ले अब जलवायु परिवर्तन को असर सा है ना तो संसद में जाइए अब धनी राष्ट्र अगले विशेष करी अब विभिन्न चाइए विकिरण हरू चाइए छोड़ने अनेक का कुछ चीज़ हरू लाइ चाइए प्रयोग करने इसलिए कर देता एक तो हमरू बात अपरोन में असर तो पारी करने सहा नहीं तीस संसंगे मार्टो में मापन तो असर करेगु सहा नहीं होइना रे छा अब यो ये ऐसे में छान देरे कुरायर चन दस्ते तो पहले बन्नु बो 
क्लाइमेट चेंज को कुरा है क्लाइमेट चेंज को कुरा क्लाइमेट चेंज ले वातावरण में अप्ठारा पड़े कुरा भर्क तब को जति रेडिएसन्स को यूज भर तेल अप्ठारो पड़े ती जीवाणु में अप्ठारो पड़े मटो में अप्ठारो पड़े तर इसमें कस्त हो जी अल्लेम का ती कि भे तीपनी हमें एट चीज हेन पर्च यी का सब चीज मंला शांति चाहिए मंला एट राम वातावरण तब को लाइफ को एट गोल के होने एट ब्लिसफुल लाइफ बांचू भाई सब को तब आज दौड़धूप कर अर्क आपको खेल में दौड़धूप दुनिया लाइ तर ये सब के राम शांत आनंद को लाइफ बांच मंस को गोल नहीं हो सम्मान का साथ बांच यो सम्मान को साथ बांचने सब कराने ये विश्व में जी अम का निस्ल का समस्या यी सब यी सब को केन्द्रबिंदु अथवा समस्या यी समस्या को समाधान को उपाय को मटो हो मटो बड़ जीवन बन समस्या को समाधान को उपाय मटो बड़ दि मैं क्या मटो लिंदु भूँ खाना नपा खाद्य असुरक्षा भर समस्या आया मटो स्वस्थ छो मटो मटो ने आपको आपको दायित्व काम पूरा कर उत्पादन बढ़ बढ़ो मटो बड़ एवं उत्पादन बढ़े पे खाना पाने भाई भोकमरी को समस्या होने अलग बयानबेवटा देश ये विश्वभरी को बयानबेवटा देश स्टील भोकमरी में सब खाना पुगे छेन तीतवट कंट्रीज अब यह चीज अज बढ़ते जान सकता अग वार निस्लि रखा के दुनिया भाषा ये बढ़ सक एक अर्क तब को जस्ते फूड सिक्युरिटी कुरा करें वाटर सिक्युरिटी अब पानी खाने शुद्ध खाने पानी को अलग हमें एक बोटल कि बीस रुपया पर्स एक लिटर पानी एटा एवं धान लि लग एक एक क्विंटल धान नि एक के जी धान नि पच्चीस हजार लिटर पानी चाहिए सोच न कस को दाम कति पुगो कई कथम यह मटो ने मटो चाह नेचरल फिल्टर हो जी पानी पड़े तेल रामस शुद्ध राम मटो स्वस्थ मटो झा नेचरल फिल्टर भर जान ते चीज रिचार भर हम खाँचों एग्रिकल्चर में यूज होता कई कथम मटो राम छाइन स्वस्थ मटो छेन तो एकदम दूषित मटो छो पानी हमें रिचार्ज कर सकते तो एग्रिकल्चर को यूज होना सकते तो बने हमें अर्क पानी खोजन पर्व पानी को स्रोत तेज वाटर सिक्युरिटी को इसको मूल मंत्र क्या भाई मटो शुद्ध स्वस्थ मटो में मटो राम पानी भी राम हो मूल को पानी खोज हम कथि को पानी कोज तो ठाव में केमिकल्स ये हिसाब से खास ये भागा मूल को पानी चाहे कह बड़ बगे आक हो खोजे खाए तो इसमें सब मिनरल्स होस्त खाल मिनरल वाटर होता तो राम हो तेजी तो एटा भेसगरी अलग क्लाइमेट चेंज को जी क्लाइमेट चेंज को हमी भाई दुनिया अलग को ग्लोबल वार्मिंग का कुरा कार्बन उत्सर्जन का कुरा ये सब को सिक्वेस्टर करने तेल एक राखने स्थिरीकरण कर राखने वाले मटो हो विश्व में जी उत्सर्जन भग दुई तिहाई चाहे मटो ने कर सिक्वेस्टर करो मटो हेल्दी सोइल भैदि तब को सब समस्या तेलिए समाधान कर दी ग्लोबल वार्मिंग नहीं होते हैं अलग भर न कंटेक्स में हेने विश्व को मटो बावन्न पर्स पर्स प्रतिशत मटो चाहे डिग्रेडेड बिग्रे गेस को स्वस्थ नहीं छे गई सको छे भर गए अब तो बावन्न पर्सेंट मटो ही बिग्री सके तेल कति सिक्वेस्टर कर फिर अभी जो रूप में हजूल चट्टान चाह मटो बनने प्रक्रिया होने वाली अब यह रिसाइकल होते हैं मटो बनी रहने छईकरण भई रहने भाई होते हैं भाई हो तो तईकरण भर यह तो थाउजेंड्स अफ इयर्स लग् एक होने कुछ हो हजारों वर्षो डिग्री भन तो बिग्रीने क्रम छिटो भाग मैं अलग भू एक सेकेंड में विश्व को हेने वाले एक सेकेंड में एवरी सेकेंड एक एकर मटो बिग्रे बिग्रिंद गए डिग्रेड होते एवरी सेकेंड बने यो हिसाब से जाने वाले विश्व को मटो आप्टर सिक्सटी इयर्स अब साठी वर्ष था साठी वर्ष पीछे विश्व को मटो राम होना सकते तर यह पेस तो भोलि का दिन में कम अज घट्द जाला है स्टप होते जाला तेल तो एक ठाव यही पेस में जानू साठी वर्ष मत हो मटो तेस पच्चीस मटो छेन मटो हेल्दी सोइल भेटिंदन इसको मतलब के धरें उत्पादन धरें उब्जनी लिने अथवा धरें रासायनिक मल प्रयोग करने मटो बिगारी रखा कि कारण बिग्रिया यो इसमें एवटा तो के जो ठाव में राम मटो छो ठाव खाद्य सुरक्षित तो ठाव को मानेह सोच भी फरक 
राम्रो छ खाना पाको मान्छे राम्रो खाको मान्छेको सोच्ने फरक पर्छ जुन ठाउँ खादे असुर गर्छ त्यहाँ दङ्गाहरु निक्लिन्छ नि दुनिया चीज निक्लिन्छ त्यही ठाउँ बिरामी पनि दिन निक्लिन्छ हैजा निक्लिन त्यही ठाउँ किन न्यूट्रिसन पुगेको हुँदैन अ त्यस त्यस्तो ठाउँमा मान्छेहरुको बडी बसोबास हुन सक्छ किनकि त्यो ठाउँमा जस्तो फर एक्जामपल काठमाडौँले हामीले हेरौ काठमाडौँ यो काठमाडौँको भ्याली यति बड नेपालको जनसंख्याले खाना पुग्ने ठाउँ हो नि त यो त्यस्तो राम्रो माटो छ यो यो ठाउँमा मल पनि चाहिँदैन किन यहाँ काली माटी छ त्यो काली माटीले आफै मल हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँले पुग्थ्यो तर यहाँ घर बन्यो अब यहाँ प्रोडक्सन एरिया छैन यो पनि डिग्रेडेसन हो यो टाइप अफ किनकि अहिले प्लटिङ भयो कति ठाउँमा भएको छैन अ राम्रा ठाउँमा चाहिँ घरहरु बन्ने यो हाम्रो चाहिँ एउटा के हो भने सरकारले जुन भू उपयोग नीति छ लागु गर्न नसकेको नीति छ नभएको होइन लागु कार्यान्वयन हुन अलि गाह्रो छ यी कुराहरुमा चाहिँ मैले विशेष फोकस गर्न खोजेको छु के हो भन्दा हामीसँग नभएको होइन छ तर गर्न सकेको छैन कार्यक्रम अब एक एक छोटो विश्राम के एक पछि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौ यो छोटो विश्राम पछि पुनः स्वागत छ हामीले जस्तो माटोको महत्व यसको चाहिँ आयु लगातार विषयमा त केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौ तर स्वस्थ माटो चाहिँ सदुपयोग गर्न पाउनु त एउटा नागरिकको अधिकारको कुरा हो नि वास्तवमा अब कसरी उले अधिकार प्राप्त गर्ने त यो त गम्भीर विषय रहेछ ह यो माटोलाई स्वस्थ माटो चाहिँ एउटा मानवको एउटा अधिकार हो भन्ने कुरा चाहिँ धेरै जले यसलाई इन्टरनलाइज गर्न सकेका छैनन् मैले हेर्छु यो नेपालको संविधान अहिलेको यसमा पनि के लेखेको छ धारा तीस मा राइट टु क्लिन इन्भाइरोमेन्ट भनेर भनेको छ होइन स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मानव अधिकार र दुनियाँले अरू अरू कन्ट्रिजहरूमा पनि हेऱ्यो भने कृषिको यो सोयलको पार्ट चाहिँ इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड छ र यिनीहरूले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट एक्टहरूबाट चाहिँ टेकेर अरू कामहरू गरिरहेका छन् र राइट टु क्लिन इन्भाइरोमेन्ट जुन भन्यो मानव भनौँ न स्वस्थ वातावरण पाउनुपर्ने चाहिँ मानवको अधिकार हो है भनेर धाराले पनि भनिदिएको छ संविधानले यी कुरामा एउटा राम्रो व्यक् राम्रो अथवा स्वच्छ वातावरण पाउन चाहिँ तिनटा चिज हुन् मेजर एउटा स्वस्थ माटो हुनु जरुरी छ एउटा एकदमै स्वस्थ हावा हुनु जरुरी छ र क्लिन वाटर एकदम स्वस्थ पानी सफा पानी चाहिँ जरुरी छ यी तिनटा चिज जब हुन्छन् अनि मात्रै क्लिन इन्भाइरोमेन्ट पाउँछ यी तिनटा चिजमा एक नम्बर माटो हो एक नम्बर हो माटो माटो राम्रो भन हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा स्वस्थ पानी हुन्छ अघि मैले भनिसकेँ पानी राम्रो स्वस्थ पानी स्वस्थ माटो र अर्को चिज क्लिन इयर यी तिनटा चिजमा यी दुईटा चिज राम्रो हुने बित्तिकै आफै त्यसको फङ्सनले गर्दाखेरि वा त्यहाँ भएको दूषित दु भनौँ न क्लिन इयर त के हो भने त यी त भएका वरिपरिका वातावरणबाट गएका चिजले त दूषित बनाउने हो यी दुईटा चिज राम्रो हुने बित्तिकै आफै त क्लिन हुन्छ यसको एक नम्बर यो अधिकार चाहिँ मैले कसरी भन्न चाहन्छु भने एउटा व्यक्तिले राम्रो वातावरणमा बस्न पाउनु पर्ने त अधिकार संविधानले पनि भनिदिएको छ यो हो पनि हामीले बाँच्न पाउँछु तपाईँको एउटा किसानले मैले यो खेती गर्छु भन्ने उसको अधिकारको कुरा हो तर उसले खेती गर्छु मैले यो प्रयोग गर्छु त्यो गर्छु भनेर उसले भन्छ भने उसको अर्को अधिकार भनेको स्वस्थ माटो पाउनु उसको अधिकार हो हामी सस्टेनेबल कुरा गर्छौँ फ्युचर जेनेरेसनको कुरा गर्छौँ जहिले पनि आजको लागि मात्र होइन मलाई चाहिएको मैले त मेरो मेरा पाँचवटा जेनेरेसनले भोलिका मेरो होइन पलातीहरूले चाहिँ के गरेर खाउन भन्ने चाहिँ मैले अहिले सोच्नुपर्छ नत्र यो माटो सक सकिन्छ मैले तिनीहरूलाई पनि त्यो माटो जोगाएर राख्नुपर्छ आइदर मैले यसलाई मैले अहिलेको फर्ममा राख्नुपर्छ या अझ यसलाई इम्प्रुभ फर्ममा राख्नु जरुरी छ नत्र म यसको सोयल सेक्युरिटीको कुरा मैले त्यसरी गर्छु किनभने मैले अहिले मैले सकेँ भने यसको डेटोरेट गर्दै गरेँ यसको स्वास्थ्य सकिदिएँ यसको आयु नै सदी सिद्धिदिएँ भने त मेरो जेनेरेसनले के गरेर बाँच्छ हामी फ्युचर जेनेरेसनको कुरा गर्छौँ जहिले पनि कुरा गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिले पनि म अहिले म यहाँ छु मेरो पन्ध्रौँ जेनेरेसनले पनि उसको अधिकारको कुरा अहिले संविधानले राखेको त्यसको पनि कुरा हुन्छ त्यसलाईसम्म मैले सोच्नुपर्छ अनि मात्र मैले काम गर्नुपर्छ मैले त स्वस्थ माटोको चाहिँ अधिकार खोजिरहेको छु तर त्यो अधिकार दिने पक्ष व्यक्तिले चाहिँ त्यसतर्फ कति काम गरिराखेको छ भन्ने प्रश्न पनि होला फेरि त्यो पनि हो त्यो पनि हो अब संविधान लेखिएर मात्र त संविधानमा सुनिश्चित गरे अनुसारले कार्यक्रम हुनु जरुरी छ 
कति कार्यक्रम छ त भने भाग अब एउटा यस्तो छ अहिले अर्को पनि के छ भने कृषि विकास रणनीति छ एग्रीकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्र्याटेजी भनेर जसले चाहिँ माटोको प्रांगारिक बजार छ 4% पुर्याउनु पर्छ भनेर राखेको छ 4% माटो माटोको यो पुर्याउन एकदमै गाह्रो छ त्यो सबै ठाउँमा माथि पुग्ला पहाड बेगमा पुग्छ तर तराईमा पुग्न गाह्रो छ अहिले किनकि 1.5 मात्रै छन् त्यहाँको त्यति पर्सेन्ट छ त्यो फेरि मैले प्रांगारिक बजार था आज लगाए भने त्यो रन छ भन्ने छैन त्यो त छैकरण भएर गइराखेको हुन्छ किनकि त्यसैबाट त फेरि यो खण्डीकरण भएर चाहिँ त्यसको यो चीजहरु आउँछ न्यूट्रन्सहरु त्यहाँबाट आउने हो त्यो त सकिन्छ नि एक चीज हालेको चीज जहिले रहने त हुन हुन हुँदै हुँदैन त्यसले गर्दा खेरि त्यो रहने पनि होइन अब यसलाई गर्नुपर्ने कारण कामहरु धेरै छन् टेक्नोलोजीहरु पनि छन् है फेरि हामीसँग नभएको हैन के हो भन्दा प्राङ्गारी पदार्थ बढाउनको लागि हरियो मल एटलिस्ट एक चोटी हरियो मल लगाउने त्यसलाई त्यही जोती दिने त्यसबाट आउँछ अलिकति प्राङ्गारी पदार्थ त्यही हुन्छ अर्को कुरा जीवाणु मलहरु छन् जीवाणु किनकि मल लगाउँदा खेरि अरु अरु हाल्नु पर्दैन जीवाणुहरुले के हुन्छ भन्दा त्यहाँ भएको तत्वहरुलाई उनीहरुले उनीहरुले नै सप्लाई गर्न बनाउने एभाइलेबल फर्ममा ल्याउने उनीहरुले जीवाणुको काम हो त्यसले गर्दा उनीहरुले आफ्नो काम गरिराखेका हुन्छन् यतापट्टि आउँछ अनि प्राङ्गारी पदार्थ पनि सेफ भएर बस्छ हामी हाम्रो केसमा कस्तो छ भने हामीले चाहिँ त्यो जति माटोबाट एउटा बोटले लिएको छ भने त्यो बोट पनि हामीले काटेर गाईबस्तुलाई खुवाउँछौँ अथवा के गर्छौँ त्यो चाहिँ हामीले उसले किन सबै लिइसकेको छ त्यो चिज हामी रिसाइकल गरेका छैनौँ हाम्रो समस्या त्यहाँ छ हामीले धान लगायौँ हामीले धान मात्रै लिएनौँ पराल पनि लियौँ त्यो पराल चाहिँ हामीले त्यहीँ रिसाइकल गरिदिनु हो भने फेरि न्युट्रेनको समस्या प्रायङ्गर माटोको स्वास्थ्यको समस्यै हुँदैन होइन अनि फेरि जुन रूपमा गाईबस्तुलाई खुवाइन्छ नि गाईबस्तुबाट प्राप्त हुने मल पनि त माटोको लागि त उपयुक्त नै छैन र कि के भने जुन माटोले उमार्यो त्यही माटोमा उम्रिएको चिज नै जस्तो हजुरले भन्नुभएको जस्तो पराल नै चाहिँ बढी इफेक्टिभ हो यो गाई गोबरहरूबाट प्राप्त गर्ने चाहिँ शक्ति भन्दा भन्ने हुन्छ कि कस्तो हुन्छ होइन त्यो सही हो जस्तै गोबर गोबर मल पनि ठिक छ तर गोबर मल भनेको चाहिँ कस्तो हो भने त्यो प्राङ्गारी पदार्थ त्यसमा भोल्युम कम हुन्छ अब जस्तै मैले भन्न खोजेँ एक हेक्टर जग्गामा एक बिगा जग्गामा मैले के के गरेको छु भने एकदम त्यहाँ त टनको टन हुन्छ एउटा गाईले दिन सक्ने कति हुन्छ र एउटा गाई दुईवटा गाई गाईबाट अहिले गाई पालन पहिलाको जस्तो छैन नि पहिला पहिला एउटा घरमा तिन दुईवटा तिनवटा गाई पाल्थेन अहिले एउटामा सीमित रह्यो त्यो एउटा पनि के भइदियो भने एउटा मान्छे विदेश गयो अथवा कुनै एउटा रोजगार पायो भने मेरो घरमा बाउ आमाले अथवा मेरो श्रीमतीले दुःख पायो भने त्यो गाई बेच्छ गाई बेचेर किनकि उसले इकोनोमिक्स के हेर्छ हाम्रो अर्थतन्त्रको हाम्रो मानसिकता उसले के हेर्छ भने एक लिटर दुध साठी रुपियाँमा पाउँछु सय रुपियाँमा पाउँछु एक महिनामा तिन हजार रुपियाँ त हो भने मैले पन्ध्र हजार कमाउँछु तिन हजारको यो दु तिनजना इन्भल्भ भएर काम गरेका छन् भन्ने उसलाई उसको सोच हो मैले तिन हजार रुपियाँमा एउटा व्यक्तिलाई लाउँछु र मैले अथवा म किन्छु तिन हजारको तिन हजारको खाँदो रहेछु भन्छ जुन दिन उसले गाई बेच्छ त्यो दिन दुध किन्छ त्यसको भोलिबाट उसले तरकारी किन्छ किनकि त्यसले बुझेकै छैन कि त्यहाँबाट आएको मलबाट तरकारी बनिएको भनेर त्यसको दुई हप्तापछि उसले तरकारी किन्न थाल्छ त्यसपछि उसको त्यसको अर्को वर्ष उसले के देख्छ भन्दाखेरि कृषि नाफामूलकै होइन यो कृषि गर्ने कार्य नै होइन भनेर ऊ फ्रस्ट्रेट हुन्छ उसले त बुझेकै थिएन त्यो अगाडि गाई बेच्दाखेरिको उसले त्यतिखेरको कल्पना उसले के सोच्छ भने मैले काम गरेँ भनेर त्यसभित्रको रिसाइक्लिङ जुन यो क्लोज सिस्टममा हुने चिज छ नि त्यो कसैले स्टडी गरेको हुँदैन यो चिज चाहिँ जरुरी छ सबैले हेर्नु पनि पर्छ यसलाई जुन दिन गाई बेच्छौ दुध किन त्यसको एक हप्तापछि उसले तरकारी किन अर्को वर्ष ऊ निराश भयो कृषिपट्टि उसले त्यो कृषि भन्ने बित्तिकै उसको उसले उसको दुईवटा पुस्ताले सुन्न चाहँदैन उसले शिक्षा नै दिन सक्दैन हो यसको लागि त फेरि सरकारले स्पेसियल प्याकेजहरू ल्याएर आकर्षित नगरिकन त कोही कोही पनि अहिले नेपालको सन्दर्भमा त कृषितर्फ फर्किन सक्ने अवस्थै छैन होइन भाषणमा मात्र नहुँदो रहेछ भने त देखिसकेको छ अर्को कुरा नि सर जस्तो हामीले चाहिँ प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई प्रायोरिटी दिँदै गर्दाखेरि अहिले चाहिँ कस्तो भइसक्यो माटो भने रासायनिक मल बिना उत्पादनै हुन छोडिसक्यो क्या होइन अहिले रासायनिक मल बिना उत्पादन नै नहुने भन्ने चाहिँ हो के स्थिति छ भने प्राङ्गारिक पदार्थ जुन माटोमा चाहिने हो त्यो प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा कम भइसकेपछि त्यो माटोले एउटा गर्न सक्ने फङ्सन हुन्छ त्यो त उसको क्षमता भएकाला गर्ने हो उसँग ऊ आफै निरोगी रोगी भइसक्यो अब तपाईँले दिएर त्यसलाई काम गर्नै सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ऊ आफू 
एकदम तगड़ा होना को लगी स्वस्थ होना को लगी पहला प्रांगरिक पदार्थ होने जरूरी है प्रांगरिक पदार्थ तो अपन ज्योति आलर ज्योति रसायनिक मल आलर से ये बैलेंस बाय पची तो रसायनिक मल को नकारात्मक असर पनी आप ही न्यू निकलने पर जान सा कोई लिए पनी तेज को नकारात्मक असर देखी नहीं ना और ये हमें ले ज्योति पनी देख सकूं मध्य पहाड़ तेरा को अथवा हमरो बनो ना पहाड़ी एरिया को न्यूट्रल यूज इफिशिएंसी अब यहाँ रहला ताल दिते यो ना होला विश्व में हमरो हमरो सब आमी सब इवन द माथी सों की ना बंदा हेयर सों फोस्फोरस न्यूट्रल नाइट्रोजन यूज इफिशिएंसी आमी ऐती ऐती आलर ऐती उत्पादन कर रहा है कौनसा तीस � आमी पाऊं दे पाऊं दे ना आमी सांस फांदे चाहिए ना आमी लेते हैं हमरे इस तरह स्रोत साधन स्रोत साधन लाई प्रयोग कर रहे गरी रहे कसम हर एक चाहे बारी लाऊं इस समय में किसान ले मॉल ना पाए रहे रोई रहा चन तर माटू को हिसाब ले ऐनी बनी था मॉल जत्ती रासायनिक मॉल कम प्रयोग करी तो तब हमरे लगी था फायदा को विषय रही सा उत्पादन कम भाई रास्ते तो अलग करा हो तर ऐसे ही हमरो भाभी चिन्नरेशन के लगी था के हद समा फायदा पनी रही सा और वो ग्रैंड सर्जर्स अब हमें ले माटू परीक्षण का करा रुपनी गर्दे आका समा � बस तो मैं परीक्षण आवश्यक था नहीं आइले कुछ संदर्भ में आयेंगे इस तो अब परीक्षण से नेपाली किसान ने रुको यहाँ तक है जब वस्तु ने उठे रहे हिन्न सौ कुंजल सा तेरी बरसने हॉस्पिटल पुक देने उल्ल केबिन जांच देने मानसिक मानसिकता हो यो एवरी ईयर आइमिले हेल्थ स्वास्थ्य जांच नु पर्सा � चालीस वर्ष की न पार की नहीं मैंने चला चालीस वर्ष पूंग उन जल पार की न जरूरी चाहिए ना नहीं मेरे इस स्टेटस के ऐसा बने रह बुद्ध ना था अब हमरों तो एक बार मांगो बाको ले पनी होयो सब बंद सामाशयतियो हो तेल का तो मैंने चले आपनो स्वास्थ्य तो जानते हैं माटो जानते जानता तो गार और चीज कि न कि माटो को स्वस्थ केसा कि न तेही बड़ा मेरा उत्पादन उनसा बने से माटो जांच न जरूरी हो तर सबै किसान रहले से उत्ती के महत्व से देखा हुदे नहीं लगे बिरसी रहेगा उनसे अब ये जरूर चेतना को अब हाफ प्लस से सजिलो से प्राप्त नगरी रपनी होगी किसान लियो अब सर अब जाना चेतना चेतना को अब आपुनी ना बाको ही ना वाला आइले से कि ना वाले टेस्टिंग की टेर उपनी धेरे निकले ही सके आइले ठाउं ठाउं में पुए का सन गौरदे ही सन तेज तेज वाले उपनी आऊं सा आइले और को कुरा कोस्ता उपने हमी संग बाए का समराजना जून सा तेज को आधार में हिरने उपने पर्ते किसान ले एक छोटी अपनो माटो जांचे जांची सके पसी उल्ले फेरी उसको पालो कुरने होने और टाइसी वर्षा में तो उसको पाला आई पक्षा तेत्रो कि ना हमें सब समर्थन नहीं चाहिए त्यों खाल को सब बाइको माटो एवरी ईयर जांच होना रहा हमें सब शौक देने तो जांच नहीं पनी जस्ट तो त्यों मतलब एवरी ईयर जांच को जांच करने अथवा ये उटा बाली लगाए पची जांच नहीं तो वो इन्होंने नहीं निश्चित समय से उनका काम कर सोला नहीं एक्चुअली जां आइमिले सब ये चीज़ जांच नू जरूरी भी नहीं पड़ते ना कि जो मानचे हेल्दी सा बने तो हेल्दी ने सत लट्ठी गई सा बने मैन नू परसे दो ही वर्षा पची जांचे भी नहीं उनसा त्यह समस्या के दिखी ना था लेबने इम्मीडिएटली जांच नू परसे तू चाहिए हो जस्ट उत्पादन कम जस्ट पूर्व रैम रोतियो आइले उत्पादन भाई ना त्यान से बाली रुला होंडा कोई लोग भरा आयो तेज पची तेज पची कुछ दाना ना लगने भाई अथवा वही ना त्यान से मौरे रगायो बाली रुने पूरा मौरे रगायो तेज तो खाल को स्थिति आये वने इम्मीडिएटली जांच उन जारी जा त्यो आहुना नौ दिनों पौंहलो पौंहले रगायो � क्या क्या उनसा बंदा खेरी उल्ले जांच इस तरह के बच्ची उल्ले पाए को जोन चीजें रुसन नथी जाए रुवा आऊं सा तेज को आधार में से उल्ले अपनो डिसीजन करना साकिन सा आइले तेतिक सारो गारो सही ना पहला चीज गारो थियो अब आइले जो केस आवना आमिले आखिर बनी गरी रहे सों डिजिटल मार्टल मार्टो को नक्सा आमिले जारी करेगा सों यो डिजिटल नक्सा बड़ा पनी उल्ले आपनों मार्टो किसान ले मार्टो को आवस्था सामान्य इसे में मार्टो को आवस्था मेरो केरो सब नर बुद्धन सकनुं जा वहाँ ले सजीले संगले बुझी सके बच्चे तेज को आधार हम वाले एलआईसी ऐसे डिसीजन मेकिंग टूल निर्णय करने टूल को इसे में यूज़ करनुं जा ये मेरो मार्टो तो प्राण यूज करने से सोच साधन ना पूरी को एक्सटर्नली यूज करने से कीनर ले आ रहे हाल दिन उनसे असर ये महत्वपूर्ण समय है रसम बात के लायक धेरे धेरे धन्यवाद यार लेकिन धेरे धेरे धन्यवाद ये मौका दिन हुआ मेरा कुरा राखने ठाउं प्लेटफॉर्म राम रोटी ने हुआ धन्यवाद इसके साथ ही आज के लायक कार्यक्रम को निर्धारित
ನಮಸ್ತೆ